Quem tem família e se enquadra nas regras do Instituto Nacional do Seguro Social pode receber benefícios específicos do governo federal. É o caso do salário família. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo, aqui no quadro Bom Dia NSS, com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigada eu mais uma vez pela oportunidade. <risos> Explique para a gente que benefício é esse. Então, esse é um benefício destinado à família de baixa renda, aquele trabalhador que tem uma renda de 725 até 1089, que vai receber esse benefício a partir do momento que ele tiver filho de 0 a 14 anos, ou se for inválido, independente da idade. Ele vai receber um acréscimo no seu salário. Se ele, por exemplo, recebe o benefício, o, a criança, o adolescente tem 13 anos, ao completar 14 ou 15 anos, ele deixa de receber o benefício? Ele deixa de receber o benefício a partir dos 14 anos. Esse benefício, para quem recebe 725,2, ele vai ter ali... É... R$ 37,18. E para quem recebe de, de 725,3 até 1.089, ele vai receber R$ 20,26. Por filho. Então, se eu tiver 10 filhos, eu vou receber 10 vezes esse valor. E assim que as crianças vão crescendo e mudando de faixa etária, vai se deduzindo o valor por criança, é isso? Exatamente. Quem vai pagar esse benefício, na verdade, não é o INSS. Quem paga esse benefício é a empresa ou o órgão gestor de mão de obra para aquela pessoa que é avulsa, que não exerce atividade vinculada a uma empresa e sim ao seu sindicato ou à sua categoria. É um benefício automático ou o trabalhador tem que correr atrás? Atrás, tem que buscar esse direito, esse benefício. Então, uma das condições para o recebimento deste benefício, além de eu cumprir essas, é, essas regras aí, essas, esses requisitos, eu preciso levar a um, uma, um documento com foto, número do meu CPF, para aqueles que têm filhos até 6 anos de idade, a caderneta de vacinação juntamente com a certidão de nascimento, para os filhos maiores de 7 anos, de 7 anos até os 14, né, maiores de 6 anos, o comprovante de frequência escolar. A criança tem que estar estudando para que eu possa receber o benefício. É mais ou menos as, as exigências do caso do Bolsa Família. E o trabalhador leva isso onde? Na empresa onde ele trabalha ou no INSS? Então, ele vai levar na empresa onde ele trabalha. O único que vai levar no INSS é aquele que está recebendo auxílio-doença, aquele que recebe uma aposentadoria por invalidez, aquele que recebe uma aposentadoria por idade e se encontra nessas características. Aí quem passa a pagar esse benefício não é mais a empresa e sim o INSS, porque é... O cidadão, ele vai estar o quê? Desvinculado da empresa e vinculado ao INSS. Aí, ao invés de eu levar na empresa, eu levo no INSS e solicito esse salário família. Salário família é só para trabalhadores da iniciativa privada ou também para o serviço público? Só da iniciativa privada, até pelo valor da baixa renda. Aquele que trabalha no serviço público, mas ele é aquele cargo de comissão e ganha esse valor pequeno de baixa renda, que ele é segurado obrigatório do INSS, ele também vai receber o benefício. A pessoa, se por exemplo, mudar também de salário, Houver um aumento salarial, aumentar esse 1.089, perde-se o benefício? Perde-se o benefício. Lembrando que esse valor, todo ano ele é reajustado. Então, o ano que vem será outros valores. O ano passado eram outros valores. Então, dia todo ano tem uma portaria ministerial que vai o quê? Reenquadrar aquele que é considerado para a Previdência Social como baixa renda. Pessoas autônomas, como microempreendedores individuais, têm direito ao, ao salário família ou não? O autônomo não. Quem vai ter direito é o seu contribuinte avulso e o empregado. E isso tem que constar, voltando à questão da iniciativa privada, esse salário família tem que ser anotado, inclusive, na carteira de trabalho do, do empregado, a empresa tem que fazer isso? Geralmente, ele é anotado na carteira de trabalho, sim, que foi feito o pagamento do salário família, mas ele não incide em contribuição previdenciária. E não existe também uma quantidade de, de filhos? Pode ser de 1 a 10, 12, 13 filhos? Não, a lei não determina a quantidade de filhos. Então, é por filho. E também, se eu tiver, o pai ganha 725 e a mãe ganha 725, os dois vão receber o salário família, independente do número de filhos. A gente sabe que é hoje... Cumulativo. 
as famílias hoje têm outras formações. No caso do trabalhador da iniciativa privada que é, tem filhos em duas ou três famílias, no caso, ele passou por dois ou três casamentos, todos esses filhos, sendo menores de 14 anos, tem direito a receber o benefício do salário família? Todos terão direito, levando a comprovação do histórico escolar ou cartão de vacina, a certidão de nascimento, comprovando que é seu filho, vai receber o salário família. O casal não tem filhos, adota uma criança. Tem direito a receber o salário família, essa criança adotada? Com certeza, a criança adotada é como se filho fosse, então também tem direito ali ao salário família. Agora, se o casal, por exemplo, cria um sobrinho, é, no caso um neto, tem direito ou não? Aí teria que ter o vínculo mesmo via documento para receber, no caso, o salário família. Exatamente. Nesse caso, só se eu tiver a guarda comprovada judicialmente, tudo certinho, aí eu sou o quê? Sou adotante. Ele já não é mais considerado sobrinho, ele é considerado filho adotado. E o dinheiro é para a criança, para manter a criança. Sim, é para auxílio às despesas da criança. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu.